Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем смотреть очень интересную тему, а именно проработки 12 домов гороскопа на Новый год. Что значит на Новый год? Казалось бы, уже у нас это время прошло, но 10 февраля, как вы знаете, у нас вошел с новыми энергиями полноценно год дракона. И будет он у нас длиться до 28 января 2025 года. Соответственно, этот расклад будет больше не с позиции прогностики, а аналитики. Что необходимо сделать, какую модель поведения выбрать, то есть как заложить фундамент, чтобы, несмотря на то, что этот год высокосный, для вас он прошел максимально легко, комфортно и продуктивно. Будем с вами смотреть все эти вещи. Ну и, конечно же, в конце... Запечатаем желание, потому что первые три дня лунного цикла, они всегда являются с мощной энергией, соответственно, все ваши планы, цели, начинания, желания, они будут иметь развитие. Поэтому подумайте в течение расклада, что бы вы хотели осуществить, а мы пока с вами приступим и будем смотреть развитие событий. Итак, что вам необходимо будет прорабатывать по первому дому? И у вас здесь ложится девятка чаш. Что вообще такое первый дом, что он собой представляет, на что нужно, так сказать, обратить особое внимание? Поскольку у нас первый дом – это наша точка «я», соответственно, наш внешний облик, конституция, манеры, темперамент, наш характер и тип самовыражения, восприятие себя, девятка чаш в прямом смысле слова «полюбите себя сами» в первую очередь. Потому что как вы лодку назовете, так она и поплывет. Это любовь к себе. Как она должна выражаться? И даже если вы скажете, что у вас все в порядке самооценка, все прекрасно, но проанализируйте, как вы поступаете в жизни. Потому что зачастую, а девам это свойственно, вы все лучшее семье, детям, вашим близким, а потом уже только себе. Вот здесь немножечко должна поменяться концепция, потому что в рамках этого года больше внимания, ресурсов, акцентов на самих себя. Любовь к своему телу, здоровье, молодость, красота. Девятка чаш – это также себя баловать, потому что по этой карте это фактически ну, как получать кайф от самих себя. То есть вы должны себе нравиться внешне, вам должно нравиться отражение в зеркале. То есть не для кого-то, а вам самим. Вам должно быть комфортно по состоянию здоровья. И если вас раздражают какие-то болезни, симптоматика, понятно, что нельзя абсолютно все искоренить, но может быть привести в стадию ремиссии или купировать какие-то заболевания. То есть вы должны об этом позаботиться и сконцентрироваться на этих вещах. Опять же, что такое девятка чаш в первом доме? О себе в компаниях, среди знакомых, друзей. Вы никогда не говорите плохо. И не позволяйте другим о себе говорить в каком-либо негативном ключе. То есть вы можете себя хвалить, поощрять комплименты, похвалу, но никаких негативных выражений в свой адрес. Вот там я там вступил, я там глуп или там дурак, или вот я там э, дурочка такая, в чем-то там сглупила, это не сделала. Никаких оценочных суждений негативного характера в свой адрес вы не должны совершать. Почему? Потому что именно этот год... Он активно будет показывать, как вас будут воспринимать окружающие. Соответственно, здесь вы уже закладываете фундамент того, как вас будут воспринимать в дальнейшем. Даже если вы с этими людьми общались долгие годы, но вот за счет суперактивной солнечной энергии в течение года дракона, вся информация, которая будет идти в социуме, она будет восприниматься наиболее остро, наиболее тонко закладываться на подкорках подсознания. Поэтому только в позитивном ключе вы должны озвучивать свои лучшие качества. Смотрим с вами второй дом. Что по второму дому? А здесь у нас семерка мечей. Что такое второй дом? Это наши ресурсы, наше имущество, доход, бюджет, наше благосостояние, наши наличные деньги. Это, в принципе, источники дохода и виды трат. То есть это не только те ресурсы, которые мы, допустим, получили от рождения от наших родителей, но и те, которые мы заработали в течение своей жизни. Опять же, второй дом – это у нас и вопросы нашей энергетики. То есть не самого состояния здоровья, а знаете, как мотивации, энергии, сил на все. То есть иначе, если так перефразировать, это наша ресурсность. О чем здесь говорит семерка мечей? Давайте разбираться. Буду раскрывать эту карту, потому что она здесь не совсем однозначна. 
Сейчас поясню, почему. Итак, что, о чем здесь идет речь? Королева чаш, тройка монет и десятка мечей. Крайне велика вероятность, что люди по работе или бизнес-партнеры могут вас подставить, и вы можете потерять Абсолютно все. Потому что семерка мечей – это ситуация воровства. И это не тот момент, когда вы, допустим, можете скрывать какие-то доходы или не легализовать какие-то деньги. Здесь конкретно идет речь и ситуация о том, что таковым образом могут поступить с вами. Поэтому что здесь нужно сделать? Во-первых, насколько это возможно? Не озвучивать кругу своих друзей, знакомых уровень ваших доходов. Даже если по ряду причин вы это как-то показываете в социуме, там могут быть, не знаю, там торги авто, может быть, брендовые одежды, все равно не нужно озвучивать ваши траты. Что, куда, зачем, сколько, что купили, куда потратили, во что вложились. Потому что тем самым это будет повод, в прямом смысле слова, или навести на вас кого-то и вас ограбить. И второй момент, если мы будем говорить с позиции ресурсности, что такое семерка мечей? Семерка мечей – это карта крадника. Что такое крадник? Многие тоже мне спрашивали. Крадник – это когда у вас что-то крадут, это такого рода деструктивные программы, которые направлены на то, чтобы у вас что-то отнять. Это не значит, что у вас этот аркан может проиграться в таком ключе, но вы должны понимать и осознавать, предупрежден значит вооружен. И все-таки такие предпосылки у вас могут быть. Я сейчас даже раскрою. Рыцарь монет, двойка чаш, и здесь ложится двойка мечей. С чем это связано? С тем, что, допустим, у вас в жизни было все стабильно, в особенности, допустим, по вопросам личной жизни. Плюс двойка мечей, вы ощущали себя в чем-то как защищенными, закрытыми. Кому-то это будет застит глаза, поэтому здесь будет желание у вас, допустим, это отнять или отобрать. Но повторюсь, да, это может быть актуально только для 1-2% тех, кто смотрит данное видео, но позаботьтесь о своей энергетической чистоте. Или вы выполняете чистки повседневные, будь то там медитации, молитвы, будь то чистки водой, солью. Или если у вас действительно какие-то глобальные проблемы, то вы можете обращаться к практикам или выполнять это самостоятельно, делать восковые отливки или очистки свинцом, смотря у кого что, и если вам это нужно. То есть тут нельзя на многотысячную аудиторию сказать, у кого как отыграется. Вы должны это, если вы чувствуете, что у вас, например, больше года там, или двух лет серьезные пробои по финансам, имеет смысл посмотреть и подумать над тем, нет ли здесь каких-то проблем, которые вам помогли привнести извне. Вот на что нужно обращать внимание. Но опять же, что такое семерка мечей? Если у вас где-то были... Ну, сокрытые, скажем так, ресурсы, может быть, вы что-то выводили в офшоры. Многие смеются, смеются, да, пишут комментарии, для кого вы пишете эти видео. Ребят, я их пишу для всех, и целевая аудитория у меня абсолютно разная. От обычных простых людей до каких-то власть имущих людей. То есть каждый здесь примеряет ситуацию на себя. Но здесь идет речь о том, что не хранить, допустим, сокрытые деньги в подушке там, или где-то под матрасом. А вам лучше купить что-то, насколько это возможно. Пусть это будет, не знаю, какая-то там маленькая однокомнатная квартира. То, что может вам там, не знаю, приносить какие-то инвестиции, пассивный доход. Но это будет гораздо лучше, чем вы просто эти деньги где-то оставите, и они у вас по ряду причин могут пропасть. Поэтому здесь подумайте о том, чтобы те ресурсы, которыми вы обладаете, грамотно ими распорядиться. Анализируем с вами ситуацию по третьему дому. Что здесь? Восьмерка чаш. Третий дом э, у нас отвечает э, в первую очередь за коммуникации. То есть это наше повседневное общение, наш круг коммуникации. То есть это соседи, это коллеги, это братья, сестры. Это в первую очередь, знаете, как знакомые знакомых и так далее и тому подобное. Более того, поскольку у нас третий дом, он соответствует созвездию близнецов, как вы видите, да, со хозяин которого в Меркурии, он отвечает за различные проявления высшей нервной деятельности, то есть это смена типа восприятия, смена круга интересов, ну и, конечно же, деловая активность, то есть это ближние путешествия, это переписка, это командировки, и, помимо всего прочего, это вопросы э, образования, то есть ну, оно, как правило, краткосрочного характера, то есть это курсы, вебинары, семинары, мастер-классы, то есть все, что с этим связано напрямую. Итак, о чем здесь говорит восьмерка чаш? Во-первых, она указывает на тот факт, что у вас 
не, ж, не жалею, даже не то, что не жалею, <laughs> не желая того, но вы можете об этом сожалеть, может поменяться круг общения. То есть вы можете вынуждены уехать или уедут ваши знакомые, друзья, потому что восьмерка чаш, это видите, как ситуация с опуст, опустошенного сердца. И если мы будем смотреть на прорисовку аркана, это у вас может быть ситуация, что вы переезжаете, меняете место жительства или по ряду причин уезжают ваши друзья. И знаете, как, да, безусловно, все мы можем общаться посредством там, интернета, скайпа, созвонов, но вот не будет такого живого общения. Вам этого будет очень не хватать. И более того, здесь как-то вообще минимизируется и сузится круг интересов. А помимо всего прочего, у некоторых из вас это может быть и разочарование в вашем окружении и как следствие какой-то степени отторжения, нежелания с ними общаться, коммуницировать, чем-то делиться, какой-то информацией. Что касается курсов, мастер-классов и так далее, в рамках этого года они в большей степени для вас могут быть неактуальны, потому что ваши цели, задачи, ваша энергия будет сконцентрирована совершенно на иных вещах. Посмотрим, что необходимо будет прорабатывать по четвертому дому. Что у вас здесь? Как мы видим, рыцарь жезлов. Интересный аркан. Объясню сейчас, почему будем его раскрывать. Поскольку у нас четвертый дом – это точка происхождения. Иными словами, это дом нашей родины, семейных корней, недвижимости, взаимодействия с отцом, с матерью. То есть это, грубо говоря, дом нашего начала нашего детства, называйте как, как хотите, да. И вот эта ось четвертого, десятого домов, как мы видим, она нам дает в первую очередь возможность вот то, что нам заложили в детстве, фундамент, он в дальнейшем даст реализацию жизни, то есть старт возможности социальный рост. Рыцарь Жезлов здесь может говорить о ситуации переезда в новый дом. Неважно, покупаете вы или арендуете. То есть новое помещение, новое жилье. У кого-то вообще переезд, другой город, регион. Или, может быть, вопросы иммиграции. Причем, видите, рыцарь жезлов, карта скорости. Быстро, активно, интенсивно. То есть даже если вы это не планировали, но таким образом будут складываться обстоятельства, что нужны будут эти перемены. Опять же, если это вопросы купли-продажи недвижимости, то это, знаете, как быстро продать, быстро купить. Если это какие-то вопросы, связанные с ремонтом, то рыцарь Жезлов говорит о том, что не откладывайте ситуацию в долгий ящик. Если есть хоть какие-то ресурсы, начинайте сейчас, потому что потом это все значительно может вырасти в цене, и будет ряд препятствий, препон, из-за которых вы не сможете, так сказать, своевременно или быстро завершить все эти процессы. То, что касается взаимодействия с близкими, с родными, то данный аркан говорит о большей степени общения с родными на расстоянии, дистанция. То есть вы можете находиться территориально в разных точках. Но, тем не менее, это никоим образом не влияет на качество вашего общения. Все равно вы здесь поддерживаете контакт. Анализируем, что нужно будет прорабатывать вам по пятому дому. Итак, а вот здесь ложится пятерка чаш. Пятый дом. Это у нас называют точка влечения или дом удовольствий. Почему? Потому что он отвечает за наши прихоти, желания, за действительно все, что связано с отдыхом, развлечением, игрой, азартом, творчеством, искусством. Ну, дети, конечно же. И это дом любви, эротизма. То есть по этому дому проходят любовники, любовницы. То есть все, что по сути скажем так, связано с прекрасным, да? Так вот, что такое пятерка чаш? Эта ситуация, если у вас есть любовные треугольники, четкий разрыв отношений, понимание того, что вас это опустошает, но здесь для вас это будет очень болезненно, потому что пятерка чаш – это такое ощущение, знаете, как будто от вас живьем отрывают человека. Если все-таки это вопросы хобби, то понимание или осознание, что по ряду причин вы больше не можете этим заниматься, потому что пятерка чаш это, знаете, как отрывает живьем. Ну, к примеру, у вас вынужденный переезд, и все, может быть, ваши, как это правильно сказать, вдруг вы художник, утрированно, холсты, партитуры, там все что, все что, допустим, чем вы можете заниматься, если там за музыкант, да, вам придется оставить дома, не брать это с собой, то есть, знаете, как терять часть вашей души. Вот я не знаю, как это донести вам, но здесь это очень болезненно переносить, потому что все с собой не возьмете, только максимум свой талант. Но все ваши какие-то наработки, все ваши творческие работы, то, что вы создавали, то, на чем работали, к сожалению, это может быть утеряно. Так вот, как прорабатывать? Ну, безусловно, тут говорить можно много и долго, но 
постараться эмоционально ну, не реагировать на это, или не впадать в депрессию, не отчаиваться. А с точки зрения взаимоотношений с детьми, давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. Так, секунду. Это у меня посыпалась колода. Детьми или внуками, потому что это дом детей у нас отвечает не только за первую, так сказать, родовую ветку. Что здесь? Башня, тройка, чаши, двойка жезлов. Это ситуация, когда у вас в рамках этого года напрочь могут быть разрушены взаимоотношения с детьми. Причем здесь вы не будете разделять их круг увлечений, их какие-то убеждения, их нравы, и как следствие это послужит тем фактом, что ваши отношения здесь могут быть разрушены. Я не говорю, что навсегда, но здесь ситуация, когда нашла касок на камень, будет ситуация непримиримости. Это больше касается возрастных, зрелых детей. Да? И как следствие... Знаете, как на энный период времени вы можете потерять связь, взаимодействие. И если смотреть ситуацию для тех, кто планирует детей, то, как показывают арканы, это может быть не самый успешный год, потому что здесь нужно будет активно поработать над состоянием здоровья. А для кого-то, может быть, искать альтернативу. Если у вас длительный период не получается решить вопросы о репродуктивной системы, и как следствие ну, зачать через эко, то здесь могут быть мысли по поводу усыновления, потому что пятерка чаш в этом случае, видите, она указывает на сложность ситуации, на болезненное принятие того, что происходит, ну и как следствие решения вопроса альтернативным путем. Анализируем, что проходит у вас по шестому дому. Что у вас здесь? Четверка жезлов. Вот здесь прекрасная карта. Шестой дом у нас точка силы. Соответственно, он отвечает у нас за такие вещи, как повседневная ежедневная рутина, работа, исполнение служебных обязанностей, взаимодействие с подчиненными, ну и вопрос о здоровье. Вы спросите, почему здесь несколько сфер? Потому что шестой дом, он регулирует, это, знаете, как ситуация контроля, самодисциплины, самодостаточности, структуры. И вот то, как вы выстроите гармоничный рабочий процесс, это напрямую будет влиять на ваше состояние здоровья, на физический, ментальный и эмоциональный план. Иными словами, если вы перерабатываете, Раз, пробоя по здоровью. Или наоборот, если вы излишне пассивны, ленитесь, <свят> или у вас нет работы, вот эта излишняя пассивность, опять же, негативным образом может сказываться на вашем состоянии здоровья. То есть все должно быть в балансе. Так вот, о чем здесь говорит четверка жезлов? Во-первых, у вас может быть потребность, необходимость нанимать, назову так, домашний персонал. У кого-то няни, у кого-то домработницы, может быть, там клининг, садовник, водитель. То есть в зависимости от спектра того, кто вам нужен, зачем и для каких целей. Но по четверке жезлов это в первую очередь, знаете, как сможет облегчить вашу работу, вашу деятельность и задачи. Опять же, у некоторых по четверке жезлов это может быть работа на дому, из дому. То есть или вы там вообще можете, знаете, как открыть свой такой надомный офис и вести деятельность оттуда. В некоторых случаях четверка жезлов – это может быть желание открыть семейный бизнес, семейное дело или подряд, и в особенности это может быть связано у вас так или иначе с вопросами недвижимости, напрямую или косвенно. То есть и это вопросы может быть и риэлторства, и купли-продажи, и строительства, и дизайн, и ремонт. Ну то есть на все, что связано вот с этой структурой для вас, конечно, оно будет продуктивным, будет идти в плюс. Но даже если вы не задействованы в этой нише, в этой сфере и в этой стезе, то четверка жезлов – это как акцент мысли о том, чтобы или открывать что-то свое, или работать на дому. Вот тогда для вас это будет гармонично и продуктивно. Мы посмотрим с вами… А, еще здоровье. Чуть не забыла. А здоровье по четверке жезлов. Это, как правило, вопросы наследственных заболеваний, которые, ну, возможно, есть у каждого из нас. То есть обратить на них внимание и заниматься профилактическими мерами для того, чтобы стабилизировать свое самочувствие. В первую очередь это вопросы иммунитета. И четверка жезлов – это у нас опорно-двигательный аппарат. Поэтому все внимание на костную ткань на суставы, связки и сухожилия, чтобы это функционировало как часы. То есть по рекомендациям или протоколу лечения врача вы можете принимать какие-то БАДы, добавки, витамины, мази, все что угодно. Если у вас есть потребность организма в этих вещах, занимайтесь этими вопросами, дабы не усугубить именно деятельность вашего опорно-двигательного аппарата. 
теперь переходим к седьмому дому. Что по седьмому? Здесь ложится аркан дурак. Интересная карта. Почему? Седьмой дом это у нас дом партнерства, потому что по нему у нас проходят связи, люди, которые нас зеркалят. Не зря его еще называют точка ты. Почему точка ты? Потому что ось первого седьмого домов. Вот, как я себя позиционирую, воспринимаю, то я к себе и притягиваю. Такие люди ко мне приходят в жизнь для проработки. Итак, что такое у нас седьмой дом? Это партнеры по браку, это деловые партнеры, и как бы это ни звучало, это наши враги. То есть все те люди, которые крайне важны в нашей жизни, которые действительно нас зеркалят, ну и помогают что-то в своей жизни менять. Так вот, о чем здесь говорит Аркан Дурак? У кого-то действительно новый человек для построения отношений, а у некоторых новый бизнес-партнер, у некоторых в прямом смысле слова новый враг. Давайте смотреть, о чем здесь идет информация. Император и иерофант и карта суд. Ну, в первую очередь, как мы видим, это, конечно же, партнер для создания семьи и брака. Я думаю, тем более три старших аркана здесь однозначно другую информацию давать не могут. И если для мужчин это желание, допустим, состояться как отец, как супруг, жениться. Если вы уже в браке, это укрепление отношений. И здесь это еще будет связано с тем, чтобы думать о продолжении рода. Я не говорю, что в этом году, может быть, в последующем, или заниматься вопросами усыновления. Но почему-то для вас это будет важно. Так, новый бизнес-партнер, который вас ведет в новый социальный круг, который для вас будет архиважен, потому что здесь это ну, как новые возможности, новая сила, новая структура. Если это касается врагов, это будут попытки, может быть, от власти имущих людей каким-то образом вам где-то повставлять палки в колеса. Но я спрашиваю, получится ли по тузу жезла, все равно ваша энергия здесь будет сильнее, она будет перебивать все вот эти оказии, которые будут вам пытаться, так сказать, <laughs> внести в вашу жизнь, поэтому не переживайте. Просто ко всем э, врагам, ко, ну, которые могут появляться в вашей жизни, не относитесь по дураку инфантильно, потому что дурак, это, знаете, такая позиция не воспринимать всерьез. И император, жрец и карта суд, это все-таки, ну, поскольку это акценты на церковно-церемониальную магию, <laughs> это все-таки отчитки, вычитки молитвами. Смотрим с вами непосредственно восьмой дом. Что по восьмому дому? Восьмерка жезлов. Хорошая карта. Почему? Потому что восьмой дом у нас называют точку границ, дом жизни и смерти, дом оккультизма. Но помимо всего прочего, основной фактор восьмого дома – это дом чужих денег, которые не заработаны вами. То есть это, допустим, деньги вашего партнера или партнерши по браку, вашего бизнес-партнера. Это вопросы наследства то есть деньги, которые пришли просто так. Это ситуация, когда вы можете брать деньги чужие в пользование, то есть суды, кредиты, выплаты, гранты от государства, субсидии, дотации и прочее. То есть это все, что вы здесь можете получить. Опять же, страховки или там друзья вас внесли в завещание. Ну, вот эта восьмерка жезлов – это неожиданный приток денег. Поскольку у нас это дом смерти, что такое восьмерка жезлов? Здесь нужно соблюдать скоростной режим, потому что это как бы вопрос предостережения. Восьмерка жезлов – это все-таки не лихачить за рулем, соблюдать скоростные нормы. Во всем остальном восьмерка жезлов, кстати, еще такой момент. Если, допустим, вы работаете с электроприборами, вы соблюдаете полностью ну, все технические предписания. Не нарушайте рабочую инструкцию, чтобы там не долбануло током. Потому что именно это связано с работой, не с позиции, что вы дома там что-то включаете, делаете и вас ударило. Нет, ни в коем случае. Это конкретно, если ваша деятельность связана с электротехнической частью. Но если в плане денег, это хороший приток денег, это деньги, которые пришли, ну скажем так, ниоткуда, как от спонсора, мецената, то есть кто-то вас поддерживает материально, поэтому решаются ваши какие-то проблемные вопросы или ситуации. Опять же, если вас приглашают куда-либо на работу, тут ознаменуется, может быть, переезд, то это ситуация, когда компания вам может оплачивать съем жилья, дать служебный автомобиль, то есть покрыть часть ваших ежедневных повседневных расходов, и для вас это действительно будет в плюс. Мы смотрим с вами девятый дом, точку духа, что нужно прорабатывать здесь. И здесь сложится двойка жезлов. Итак, поскольку у нас девятый дом, это дом 
у нас в первую очередь религии, веры, интеллектуальной жизни, в первую очередь это наше мировоззрение, это философские убеждения, это высшее образование, ну и, конечно же, вопросы иммиграции, дальние поездки за рубеж, переезды, ну и судебные дела. Так вот, с точки зрения религии, это знаете, как быть билингвом, или в семье у вас может быть две культуры, то есть адаптироваться, знаете, как к двум мирам. Опять же, это может быть ситуация, когда вы живете в прямом смысле слова на два города, на две страны. И еще, поскольку это у нас карта выбора, то, допустим, искать альтернативу, думать о вопросах переезда. Если это необходимость получения дополнительного высшего образования, то, опять же, видите, как то, что будет фундаментом, подспорьем, правильное решение получение новых знаний. С точки зрения... Суда, двойка жезлов, это больше как вопросы оспаривания, когда, допустим, вы получили какой-то отказ, подаете апелляцию и, как следствие, здесь наново рассматриваете ваше дело, ваши задачи. Ну, будет ли легко в плане судебных каких-то издержек? Не совсем. По всем остальным вопросам замечательный аркан. Смотрим с вами точку цели. Десятый дом. Ой, прекрасная карта, потому что здесь ложится аркан звезда. Что еще желать лучшего по десятым домам? Это, это просто потрясающе. У нас десятый дом – это дом профессионального, социального успеха и карьеры. Потому что он является одним из самых важных на тальном поле гороскопа. И, помимо всего прочего, это самая высокая точка гороскопа. Он символизирует наши устремления, карьерные амбиции. То есть тот максимум, который мы можем достичь при жизни в социуме, в профессии. В принципе, это как бы карьера, род занятий, наши профессиональные достижения, социальный статус, репутация, награды. Так вот, звезда – это быть на пике. Это быть известными, медийными, востребованными. Это ситуация, когда... По сарафанному радио разносится информация о ваших товарах или услугах. Это действительно благоприятный период смены социального статуса. Ну, что значит смена социального статуса? Смотрите, стать родителями, неважно, причем там вы родили или усыновили. Опять же, выйти замуж, стать бабушкой, дедушкой, смена деятельности или выйти на своей площадке по карьерной лестнице на новую ступень. То есть, видите, здесь падает карта развития. Да, безусловно, по десятому дому могут проходить и резкие перемены. Допустим, бракоразводный процесс. Или вы теряете одну работу, но приходит другая работа. В этом случае, если рассматривать бракоразводный процесс, то это развод, который вы ждали очень долго, там молились, когда же оно состоится. И вы знаете, вот звезда – это такой вкус свободы, радости и достижений. То есть для вас этот бракоразводный процесс, если вы к этому шли и этого хотели, будет как мана небесная. Для тех, кто, допустим, теряет работу и отчаются, опускают руки, вы не видите, какие перспективы вам принесет этот год, потому что по звезде неожиданно для себя найти гораздо лучше сферу, нишу, которая будет и радовать, и доставлять ну, ряд удовольствий, потому что здесь и новое общение, знакомство, и хороший заработок, а самое главное – духовное личностное развитие. Анализируем с вами 11 дом. Что по 11 дому? Здесь ложится паш чаш. Одиннадцатый дом – это у нас точка социальности, или мы его еще называем дом друзей, единомышленников, спонсоров, меценатов, покровителей, то есть тех, кто нас поддерживает. Ну и, конечно же, это дом исполнения мечты, надежды. Это дом наших планов осуществления надежд. Ну и, помимо всего, конечно, это дом благотворительности. Так вот, паш чаш – это социальная любовь или поддержка. Это когда новые люди, новое окружение действительно относятся к нам благосклонно, стремятся оказать как поддержку и моральную, и материальную. Потому что паш чаш – это, по сути, вызывает у людей симпатию, любовь, расположение к вам. И кто-то безвозмездно может давать какие-то дары, поддерживать, помогать или желать помочь вам развиться в какой-то нише. Поэтому это само по себе прекрасно. В качестве благотворительности у вас здесь четко идет акцент на людей, творческих профессий и детей. Поэтому если вы для себя искали нишу благотворительности, вот в рамках этого года это точно она. Дети, и неважно, это лечение или это образование, там какая-то социальная поддержка, может быть развитие в каких-то секциях, кружках, оплата образования и люди творческих профессий. Вот это, конечно, вам старицы будут давать в первую очередь и подпитку энергии, и хорошую отработку кармы. Смотрим с вами 12-й дом, и у вас по 12-му дому здесь ложится шестерка чаш. Ой, какая карта. 
Шестой, э, шестерка чаш в двенадцатом доме, в доме его называют изоляция или дома одиночества. О чем здесь идет речь? Э, поскольку у нас это дом э, закрытых каких-то помещений, то есть это клиники, больницы, это санаторно-курортное лечение, это в принципе какие-то закрытые предприятия, будь то психиатрия, тюрьма, военные объекты или там лаборатория какая-то секретная. То есть вы можете как работать в такой нише или, допустим, отправляться на санаторно-курортное лечение. О чем здесь говорит шестерка чаш? Это по сути вернуться в те условия или обстоятельства, в которых вы жили ранее. И опять же, 12-й дом это также дом ну, зарубежных дальних земель. У кого-то может быть поездка на родину или возврат в те места, где вы были ранее, но вам это приносит удовольствие. Здесь не идет речь о заключении, здесь ну, образно. Вы жили на период времени на каких-то островах, может быть, в отпуске были. И сейчас у вас возникла потребность поехать и, может быть, пожить там энное количество времени, потому что здесь вернуться там, где вам было комфортно, там, где вам было хорошо, у кого-то, может быть, в прямом смысле слова, возврат на родину, или в те места, где вы, может быть, там находились по учебе, по работе. Но это, знаете, как зона комфорта, безопасности, защищенности. То есть это вот как наново окунуться в эти энергии. Поскольку у нас это еще дом кармы, и также дом, связанный с, оккульти... с оккультизмом, тайными знаниями, то... Если вы ранее чем-то занимались, что-то изучали, потом забросили, это вернуться к изучению начатого материала, то есть продолжить. Потому что вам это будет давать силу, будет давать какую-то энергию, понимание законов бытия и какую-то вот легкость в жизни. Давайте с вами сейчас проанализируем, какие из домов у вас являются такими самыми сложными. Я смотрю, что это все-таки второй и пятый. И, соответственно, нам нужно сейчас... Сделать так, чтобы эти дома у нас вышли с вами в плюс. Давайте с вами мы это закроем картой стабильности. Потому что аркан император это все-таки ситуация, когда есть контроль и стабильность. Как и в финансах, так и вопросами взаимодействия с детьми. И помимо всего прочего, ну то есть это знаете как и контролировать ситуацию, и держать руку на пульсе. И вообще эти сферы у вас должны быть, выйти в ровное течение событий, как следствие, порадовать вас. А пока я сейчас буду топить сургуч, для того, чтобы мы с вами запечатали ваше желание, вы, пожалуйста, подумайте о том, какое желание вы хотите осуществить в рамках 2024 года, с чем оно должно быть связано. А, но самый основной такой ключевой фактор – это правильно, грамотно его сформулировать. В вашем желании однозначно не должно быть частиц и нет, или просто отрицательных частиц. То есть нельзя там указывать нет долгов, там или там, я не болею. Нет, вы говорите я здоров, я богат, я ресурсен. То есть в зависимости от того, что вы там хотите получить, да, у каждого свое. И желание, которое вы загадываете, оно не должно идти во вред третьим лицам. Это очень важно понимать, потому что нельзя отбирать у кого-то что-то. Ну, к примеру, вы там хотите кого-то увести из семьи образно. Или же вы хотите дать человеку какое-то возмездие, то есть что-то там наказать. То вы не желаете, там не шлете каких-то проклятий, а максимум, что можете загадать, это требовать справедливого возмездия. То есть важно понимать вот такие моменты. Поэтому Настройтесь, подумайте, чего вам хочется. Если вдруг вам не хватает времени или вы пока не сосредоточились, вы можете поставить видео на паузу, подумать. Ну и когда будете готовы, включить видео и, по сути, загадать желание. Так, сейчас еще дотапливаю сургуч. И мы с вами приступим. Можете, кстати, иногда это очень помогает оговорить э, сроки желаемого. Как, ну, то есть, может быть, какие-то временные рамки, конкретные в течение года. Так, я сейчас буду тихонечко читать оговор. Вы настраиваетесь, и мы с вами приступаем. О, 
у вас вышел шикарный оттиск, даже в какой-то степени, видите, как полумесяцем. Ну что ж, могу сказать, желание однозначно ваше осуществится, потому что, глядя на этот оттиск, он вышел потрясающим. Это значит, что много энергии и любви вложено в задуманное вами. Соответственно, вы сможете это притянуть в свою жизнь. Пусть так и будет. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вам шикарного года, шикарных проработок. Пусть год дракона, несмотря на то, что он высокосный, будет для вас легким, комфортным и радостным. Я вас благодарю за просмотр, за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.